അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കുവാണ് നമ്മള് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ അതിജീവിച്ചവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അതിജീവിക്കും അപ്പൊ ചൈനയില് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഈ പാമ്പുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനം അപ്പോഴ് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോക്കാം പുറത്ത് പോകുന്നവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈ സോപ്പ് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാംസ്യവും മത്സ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാംസ്യം മത്സ്യം ഇല്ല കേട്ടോ മാംസ്യം മുട്ട പാൽ ഇന്ന് എത്ര ഇത്തേക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്ത് വേണം ഭക്ഷിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിനോടൊപ്പം ഈ പാകം ചെയ്യാത്ത ഇറച്ചി മുട്ട അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തിഴക് അടുത്തിടപഴകുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മ തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മളൊരു തൂവാലയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മറച്ച് പിടിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ പനിയോ ചുമയോ അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തിടപഴകുന്നത് കുറയ്ക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാതെ കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇറച്ചി വിഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം ഉണ്ടാവാം തൊണ്ടവേദന ഉണ്ടാവാം പനി ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തലവേദന അതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായ പ്രായമായവർക്കും ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുള്ളവർ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പം കുറച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തോട്ടുള്ള യാത്രകളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക നമ്മൾ എപ്പോൾ പുറത്ത് പോയാലും നമ്മുടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മനുഷ്യന്റെ സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇത് പടരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോഴെന്തോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് കയറിയാൽ പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇതിനിപ്പോ ഇനി നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കരോഗം അങ്ങനെ കുറച്ച് മരണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലോട്ടൊന്നും പേടി പേടിക്കേണ്ട കാര്യം കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർക്കും കൊറോണ ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ പനിയോ ചുമയോ അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രി തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ പോയി ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് ഇത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് നിപ്പയെ അതിജീവിച്ച പോലെ കൊറോണയെ ഈസിയായിട്ട് അതി